ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் பங்கு சந்தை நான் உங்கள் கோபி இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவில் செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் டுவெலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் அது பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாசிட்டிவில் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவனில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் இன்றைக்கி ஓவரால் மார்க்கெட்டில் டாப் கெய்னர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ டிவிஸ் லெபரட்ரிஸ் லாரட்ஸ் லேப்ஸ் மெட்ரோபோலிஸ் இண்டியா மார்ட் அண்ட் பயோகான் அண்ட் அது வே டாப் லூசர்ஸ்னு பார்க்குறப்போ ஏபிபி சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பிஎஃப்சி பவர் கிரிட் அண்ட் மனப்ரோ ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு டேட்டா படி எந்த ஸ்டாக்ஸில் அதிகமாக லாங் பில்டப் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகமாக ஆட் ஆகிறதுனாலையும் அண்ட் கேஷ் மார்க்கெட்டில் அதோடய ப்ரைஸும் பாசிட்டிவ் ரியாக்ட் ஆகிறதுனால அதிகமான பயிங் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸில் அதிகமான பயிங் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்க்குறப்போ டிவிஸ் லெபரட்ரிஸ் லாரஸ் லேப்ஸ் மெட்ரோபோலிஸ் இண்டியா மார்ட் அண்ட் பயோகான் அண்ட் அதுவே எந்த ஸ்டாக்கில் ஷார்ட் கவரிங் அதாவது ஆல்ரெடி ஷார்ட் பண்ணவங்க அந்த ஷார்ட் போர்ஷன்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறாங்க ஸோ அதனால் பயிங் நடக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷார்ட் கவரிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இன்னைக்கு டெல்டா கார்க்கில் ஷார்ட் கவரிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு அண்ட் அதுவே ஷார்ட் பில்டப் அதாவது அதிகமாக ஷார்ட் போர்ஷன்ஸ் எந்த ஸ்டாக்ஸில் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறப்போ ஏபிபி சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பவர் கிரிட் என்டிபிசி அண்ட் கியூமின்ஸ் இண்டியா ஓகே ஃபர்தர் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் நடந்த முக்கியமான நியூஸ் அப்டேட்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம தமிழ் பங்கு சந்தை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அப்படி இந்த வீடியோட கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களோட கமெண்ட்டை கொடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஐக்க பற்றி அப்டேட் பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவோட சிபி இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா ரிலீஸ் ஆகும் அண்ட் ஈவன் யூஎஸ்லேயும் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா எனக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டான்றது எப்படி வரும்ன்றதை பார்த்து தான் அடுத்தடுத்து சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் வந்து ரேட்டை எப்படி பண்ணணுன்றதை முடிவு பண்ணுவாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜான்வரியில் சிபி இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்ட்டாக இன்க்ரீஸாக இருந்தது அண்ட் அது பிப்ரவரியில் அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்ட்டாக இருந்தது அண்ட் அது இந்த மார்ச்சில் அரௌண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டில் இருக்கும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணப்படுது எனவே இந்த இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா எப்படி வரும்ன்றதை பொறுத்து மார்க்கெட்டில் ஒலட்டிலிட்டி இருக்கலாம் ஆனால் லாஸ்ட் எயிட் டேஸாகவே எஃப்ஐஎஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மார்க்கெட்டில் பை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஓவரால் மார்க்கெட்டுன்றது பாசிட்டிவாகவே ரியாக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே அடுத்து பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் டிட்டாகர் வேகன்ஸ்ன்ற கம்பெனியோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு கம்பெனியும் சேர்ந்த கன்சர்வேட்டிவ்க்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் கிட்ட இருந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸை சப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கிறதா அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஆர்டரோட டோட்டல் வருத்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸாக இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ட்ரெயினோட காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரோட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கன்சர்வேட்டிவில் அதாவது பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் டிட்டாகர் வேகன்ஸோட கன்சர்வேட்டிவில் டிட்டாகர் வேகன்ஸ் கம்பெனிக்கு ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குது அண்ட் இந்த ஆர்டர்ஸை செவன்ட்டி டூ மந்த்ஸில் சப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் சப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கம்பெனியும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் வெறும் வேகன்ஸை சப்ளை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட் ரயில்வே சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்ஸாக மாறுறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஈவன் கம்பெனியோட பேரை வந்து டிட்டாகர் வேகன்ஸ்லேருந்து டிட்டாகர் லிமிடெட்னு மாற்றுறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ராம்கிருஷ்ணா ஃபோர் ஜிங்ஸ் அண்ட் இந்த டிட்டாகர் வேகன்ஸோட கன்சர்வேட்டிவ்க்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் கிட்ட இருந்து ஃபோர்ஜ்டு வீல்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறதுக்கான லெட்டர் ஆஃப் அவார்டு வந்திருந்தது அண்ட் அந்த கான்ட்ராக்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் குரோட்ஸாக இருந்தது அண்ட் ஈவன் இதே போல் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் கிட்ட இருந்து வேகன்ஸ்க்கான லார்ஜஸ்ட் எவர் ஆர்டர் இவங்களுக்கு வந்திருந்தது அண்ட் ஈவன் இவங்க வந்து பூனே மெட்ரோக்கு ஒன் ஆர் டூ மெட்ரோ கோச்சஸை சப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஆர்டர்ஸையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்காங
ஓகே அடுத்து சன் ஆஃப் இந்தியாவோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசன்ஸ்ன்னு ஒரு ரிவைஸ்டு லிஸ்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்பிபிஏ அதாவது நேஷ்னல் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் ப்ரைஸிங் அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு சீலிங் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி சீலிங் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த சீலிங் ப்ரைஸுக்கு கீழே தான் செல் பண்ணணும் அண்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் சன் ஆஃப் இந்தியாவோட இன்சிடென்ட் ப்ராடக்ட்டும் இருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான என்பிபிஏவோட சீலிங் ப்ரைஸ் படி அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் குறைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டேஷன்னால அவங்களோட சேல்ஸில் இம்பேக்ட் ஆனாலும் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியில் இம்பேக்ட் ஆகாதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இனிவே இந்த அப்டேட்க்கு அப்புறமா இன்றைக்கி சன் ஆஃப் இந்தியாவோட ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்ட் நெகட்டிவாக க்ளோஸாக இருக்குது ஓகே அடுத்த மூடிஸ் வந்து இந்தியாவோட ஈவி பெனட்ரேஷன் அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட பெனட்ரேஷனை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஜப்பானை பீட் பண்ணி இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா சைனா அண்ட் யூஎஸ்க்கு அப்புறமா தேர்டு லார்ஜஸ்ட் வெஹிக்கிள் மார்க்கெட்டாக மாறி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் இவி பெனட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஒன் பர்சன்ட்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்கு உள்ள கவர்மெண்ட்டோட இவி பெனட்ரேஷனோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிறது இல்லாமல் இந்தியாவோட சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலேயும் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் வெஹிக்கிள்ஸ்லேருந்து எந்த அளவுக்கு இவி ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்றதை பொறுத்து இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அடிஷ்னலாக இவி பெனட்ரேஷன்றது ஃபர்தர் கவர்மெண்ட்டோட நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ்னாலேயும் ட்ரைவ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் ஜிஎஸ்டி ரேட் கட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல் சப்சிடிஸ்னு கன்சியூமர் சைடும் சில இன்சென்டிவ்ஸை கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதே போல் மேனுஃபேக்சர் சைடும் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறது இவி பெனட்ரேஷனை ட்ரைவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டில் லாஸ்ட் மந்த் யூனியன் மினிஸ்டரான நிதின் கட்கரி சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் கோட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ரீசெண்டாக நிதியம் ரிசர்வ்ஸை கண்டிச்சதாகவும் அண்ட் அந்த நிதியம் ரிசர்வ்ஸை இந்தியா யூஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் செக்மெண்ட்லேயே வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சராக இந்தியா மாறும்னு சொல்லியிருந்தார் அண்ட் இந்த இவி செக்மெண்ட்டில் கம்பெனி பற்றி பேசுகிறப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட பேட்ரி இவி மார்க்கெட்லேயே டாட்டா மோட்டார்ஸ் கம்பெனிக்கு தான் ஏர்லி மூவர் அட்வான்டேஜ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிட்டிஸ் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டீலர்ஸ்ன்னு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸோட டாட்டா மோட்டார்ஸ் கம்பெனி ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இவி வெஹிக்கல்ஸை செல் பண்ணியிருக்கிறதா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓவரால் இந்தியாவில் இவி மார்க்கெட்டுன்றது நல்லாவே க்ரோ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த சில ஸ்டாக்ஸ் ரிலேட்டாக நம்ம ரொம்பவே அலர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான அப்டேட் இது அதாவது இந்த ஸ்டாக்ஸை எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்எம் அதாவது அடிஷ்னல் சர்வேலன்ஸ் மெக்கானிசமில் போட்டிருக்காங்க அதாவது குறிப்பாக இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடில் ஐஆர்பி அதாவது இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸில் இருக்கிறதாகவும் அண்ட் அதனால் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து புதுசாக இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி எந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்ஸை வீக்லி ஒன்ஸ் தான் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அதாவது வீக்கோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் டே அதாவது மண்டே ட்ரேடிங் டேவாக இருந்ததுன்னா மண்டே ஆர் மண்டே ஹாலிடேவாக இருந்ததுன்னா டூஸ்டேனு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் டே ஆஃப் த வீக் தான் இந்த ஸ்டாக்ஸில் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் டே ஆஃப் த வீக் தான் இந்த ஸ்டாக்ஸ் உங்களோட ஹோல்டிங்ஸில் காட்டும் அண்ட் இந்த ஸ்டாக்ஸில் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்ஜின் தேவைப்படும் அண்ட் அதே போல் பை டு டே செல் டுமாரோன்ற பிடிஎஸ்டி ட்ரேட்ஸும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஏன் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி திவாலாகி இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸில் இருந்ததுன்னா அதை இன்னொரு கம்பெனி வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் பட் அப்படி இன்னொரு கம்பெனி புதுசாக வந்து வாங்குகிறப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வாங்குகிற கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ரப்டான கம்பெனியோட ஈக்விட்டி ஹோல்டிங்ஸை ஃபுல்லாகவே ரைட் ஆஃப் பண்ண
இப்போ இமீடியட்டாக ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸ்டைக் ப்ரைஸில் அதிகமாக பில்டாக இருக்குது அண்ட் அது புட் ஆப்ஷன் சைடில் அதிகமாக நோ ப்ரிண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது இப்போ இமீடியட்டாக செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டைக் ப்ரைஸில் பில்டாக இருக்குது ஸோ இது டேட்டா படி பார்க்குறப்போ இந்த வாரத்தோட நிஃப்டி எக்ஸ்பைரி ரேஞ்சுன்றது ஆல்மோஸ்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வீடியோட கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்களோட கமெண்ட்டை பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்மளோட வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஸ்பெஷல் பர்சன் ஸோ அப்படி ஸ்பெஷலான பர்சன்ஸுக்கு இனி டெய்லி நம்மளோட வீடியோஸில் மார்க்கெட்டையும் தாண்டி ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒரு கோட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் வந்து வாட் த கேட்டர் பில்லர் கால்ஸ் த எண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு கால்ஸ் இட் பட்டர்ஃப்ளை ஸோ இது ரிலேட்டாக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் உங்களோட தாட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால